Good morning, students. Welcome to the first tutorial of the chapter Real Numbers. The topic of discussion in this tutorial is Fundamental Theorem of Arithmetic. Now, in this tutorial, we are going to discuss what is the Fundamental Theorem of Arithmetic. As the Fundamental Theorem of Arithmetic contained to the list now, Adevidhanga, how to find the LCM and HCF of given two numbers using this Fundamental Theorem of Arithmetic. So, this Fundamental Theorem of Arithmetic is used to see. Manki two or more numbers each number what you LCM or HCA Kalakan Kola Oksa Choda. So to discuss this fundamental theorem of arithmetic, we have to discuss a basic concept called prime factorization. So Oksar Manu prime factorization ni Oksari discuss yada. Now we'll take an example like prime factorization of 72. If you remember, prime factorization is writing the given number as the product of prime numbers. So man kok number each number ko composite number ni. Then the prime numbers are product of the product of the product of prime factorization. So let us write the prime factors of this 72. Now this is how a student named Ramesh has solved this problem. So he has taken 72 and in the first step he has written 72 as 2 into 36. Then the 36 is a composite number which can be written as 2 into 18. 18 is a composite number which can be written as 2 into 9. And 9 also is a composite number which can be written as 3 into 3. So, this is how you can write the prime factorization. If you have last two numbers of prime factors, you can stop factorization. factorization So, if you observe here, these numbers which are circled are actually prime numbers. If you have 2, 2, 2, 3, 3. If e 72 is prime factors. So, you can write 72 as 2 into 2 into 2 into 3 into 3. This is how Ramesh has factorized this 72. If we actually exponential formula, we write 2 into 2 into 2 into 2 into 2 power 3 into 3 into 3 can be written as 3 square. So, this is how you can write the factorization of 72. Prime factorization. What do you need to 5? 2 2 is 4. 4 2 is 8. 8 3 is 24. 24 3 is 72. If there is a problem, in a child, Varsha, so the numbers that he has, she has taken is first two twenty three 24s and factorized chasing. So three prime number 24 composite. Mali 24 can be written as 3 into 8. 3 8 is 24 gavati. Mali 8 composite which can be written as 2 fours. 4 could a composite number gavati which can be written as 2 into 2. So a prime factorization that prime factorization is different. So you could prime factors. 3, 3, 2, 2 and 2. So, Varsha has written 72 as 3 into 3 into, sorry, 3 into 3 into 2 into 2 into 2. Then, go to exponential formula, 3 into 3 can be written as 3 square and 2 into 2 into 2 can be written as 2 per 3. So, this is the okay number ni idhra very very students very rakunga factorized chaser. Right? There is an important observation here. We will make it later. Before going to that, we will take one more example. So, before that, let us summarize what they have done. So, sorry, Ramesh is in the name, Vasha is in the name, and summarize this. He didn't do correct factorization. Say, Ramesh MO 2 power 3 into 3 power 2 and Rasadu, Vasha MO 3 power 2 into 2 power 3 and Rasadu. If you observe, actually, you couldn't have factors, you couldn't have factors who okay. And he ain't there. He didn't take order. Marin, you could first MO 2 factors such name, 2 into 2 into 2 and he. Here, Varsha is first 3 to factorization of the start of the model. Here, 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2. So, if you observe these two, these two actually have the same factorization. They have the same prime factors, but the order of the factors is different. Right? Let us take one more example. Here, I have taken a number, 3 digit number, 300. So, Mr. Vaibhav, Vaibhav is a student, David and the Solvay is a student. This, uh, 300 he has written first as 2 into 150. Then the 115 multi factor is 275. 75 more 325. 25 more 5 into 5. So, I could written prime factors 2, 2, 3, 5 and 5. So, 300 can be written as 2 into 2 into 3 into 5 into 5. 2 into 2 name of 2 power 2 and right manu. 3 octa on the government will leave 3, 3 as 3 only. And 5 into 5 can be written as 5 power 2. If you have a number, you can use the name of the student. The name of the student is Krishna. Now, let us see how he has factorized it. Here, first, Krishna and a student to 560 is the student. Then, 60 composite number, which, can, which he has written as 5 into 12. 
మళ్ళీ ట్వెల్వ్ కాంపోజిట్ టూ సిక్స్ మళ్ళీ సిక్స్ కూడా కాంపోజిట్ టూ ఇంటూ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టూ అండ్ త్రీ సో ఇన్ దిస్ కేస్ కృష్ణ హాస్ రిటర్న్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యాస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని అదేవిధంగా టూ ఇంటూ టూ టూ స్క్వేర్ అని త్రీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ త్రీ కావాలంటే మీరు త్రీ పవర్ వన్ అని కూడా రాయచ్చు లెట్ ఎస్ సమ్రైజ్ బోత్ దీస్ స్టూడెంట్ సొల్యూషన్స్ బై వాట్ బై బే హార్ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ అండ్ కృష్ణ హాస్ రిటర్న్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ వీళ్ళు దీస్ టూ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇక్కడ వైభవ్ ఏమో టూ అనే నెంబర్ తో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తే కృష్ణ ఏమో ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇక్కడ కూడా టూ పాయింట్ టూ వచ్చింది వైభవ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కృష్ణ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కూడా టూ పాయింట్ టూ వచ్చింది త్రీ ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లోజ్లీ దో ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ద టూ ఫ్యాక్టరైజేషన్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్డర్ మారి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఒకటే సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ దీస్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ సేమ్ Uh, let us take the case of 36. So, one student has prime factor is 36 as 2 into 2 into 3 into 3. If you want, you can pause here. You can pause here. You can pause here in prime factor is student. Right? Now, one more student has factorized 36 in this way. 2 into 3 into 3 into 2. This is the prime factor is 36. And one more student has factorized 36 in this way. 3 into 3 into 2 into 2. You can solve here. You can solve here. You can solve here. You can solve here. కానీ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక కాంపోజిట్ నెంబర్ ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే ఫ్యాక్టర్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీటి యొక్క ఆర్డర్ డిఫరెంట్ గా ఉంది తప్ప ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ కావాలంటే చెక్ చేద్దాం చూడండి టూ 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 సేమ్ ఒక్కొక్క టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ టూ అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ టూ హియర్ త్రీ 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 ద సేమ్ త్రీ ఇస్ ఇన్ ద ఆల్ ద త్రీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అండ్ ఫైనలీ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ త్రీ ఇన్ ద త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇంకా వేరే రకంగా కూడా నేను ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు అనుకోండి దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రతి ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోనే వచ్చాయి కానీ ఆర్డర్ మారింది సో వెన్ యూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ అ కాంపోజిట్ నెంబర్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐ మీన్ యూ మే గెట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఆర్డర్ ఇదే మనం ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అనే అంటాము సో ఏమి లేదు ఫండమెంటల్ థియరమ్ అంటే అర్థమెటిక్ అంటే చాలా సింపుల్ ఒక కాంపోజిట్ నెంబర్ మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేసి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసినా ఒకే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైనల్ గా వస్తాయి ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ గా ఏమొచ్చినాయి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ పార్ త్రీ ఇంటూ టూ పార్ టూ ఇంటూ త్రీ పార్ టూ ఇక్కడ అన్ని కేసెస్ లోనే అదే వచ్చింది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ ఇంటూ టూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ కూడా త్రీ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ టూ 2 into 2, 3 into 3. Order margin is not the prime factorization of the prime factorization. So, we call it as fundamental theorem of arithmetic. Let us take the statement of uh, this fundamental theorem of arithmetic. So, the fundamental theorem of arithmetic goes like this. Every composite number can be expressed as a product of primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur sorry prathi word ikkada chaala important every composite number can be expressed as a product of primes ikkada varaku ma chaala simple ga undi prathi composite number ni prime numbers yokka product kinda manu raayachu raaste and this factorization is unique unique ante one and only one okay okkati unte dani unique antaru manaki geometry law lanu chodalu kuda ee already vachina word for example earth is unique sun is unique so ala oke okati unte vaatini mana unique antam right ee factorization unique ga untadi ela chesina mano oke rakamaina prime prime factors vastayi kaakapothe em maarachu apart from the order in which the prime factors occur a prime factors vachi order maarachu ippudu oka for example you take 6 2 into 3 nu okalu raayachu 3 into 2 ani okalu raayachu edaina prime factors ave oka 2 undi oka 3 undi Then you order Maharaj. So this is what fundamental theorem of arithmetic says. So when you write a composite number as a product of prime numbers, the product of this factorization of prime numbers is unique. Okay, very, very right and came later. Then you can do it and do it and do it. So prime factors order Maharaj. So this statement is very, very important. Every
and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So this is what fundamental theorem of arithmetic says. Me the a composite number na choose kun chodan di, me check che chodan di. Me re two three types ro factorize chodan di. Same factors as the at the end. Majro oche composite numbers marchu. Tani final ga oche oche two two prime numbers matram same as the end ki. Okay. Now using this, we'll solve some problems to calculate HCF and LCF of given two numbers. Let us take this example. Find the HCF and LCM of 108. I hope you all remember what is HCF and what is LCM. Basically, LCM stands for least common multiple, and HCF stands for highest common factor. So, if we want to change this, then you have to factorize 72. So, 236. Then again, 218s, 29s, 33. So, 72. You have to factorize 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which can be written as 2 power 3 into 3 power 2, right? अलगे 108 नहीं गुड़ा फैक्टराइज़ किया है, so 2 into 54, then 2 into 27, 27 एमो 3 into 9, 9 एमो 3 into 3, so prime factors अच्छे वर्क को मानो, अलग फैक्टराइज़ किया है इसको टू वेल्डर, so the prime factorization of 108 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3, which is 2 power 2 into 3 power 3, so ये पुरु मानो ये prime factorization यूज़ किया है इसको नहीं, हेड्स ये अपने एलसीएम अलग रहा है ना चुड़ैल so highest common factor right and change well ante manki ee rendu important idemo 2 power 3 into 3 power 2 idemo 2 power 2 into 3 power 3 ikkada prime factorization lo 2 3 times vachindi ikkada 2 2 times e vachindi ikkada prime factorization lo 3 2 times vachindi ikkada 3 3 times vachindi so if you want to write the hcf manu em cheyalante ikkada unnatuvanti factors ikkada unnatuvanti factors common factors chusukoni వాటిలో లోయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న దాన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ పవర్ త్రీ ఇక్కడ టూ పవర్ టూ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ లో ఏది చిన్నది టూ చిన్నది సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ టూ తీసుకోవాలి మనం అదే విధంగా ఇక్కడ త్రీ పవర్ టూ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీ ఉంది ఇది స్మాల్ ఎక్స్పోనెంట్ సో త్రీ పవర్ టూ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఏమో టూ పవర్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఏమో త్రీ పవర్ టూ అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసిన తర్వాత ఏదైతే తక్కువ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి సో టూ పవర్ టూ ఇంటూ త్రీ పవర్ టూ సో టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇక్కడ పవర్ పవర్ తక్కువ ఉన్నదే తీసుకోవాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే అండ్ వినో దట్ టూ స్క్వేర్ ఇస్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ ఇస్ నైన్ సో ద హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ హెచ్సిఎఫ్ నో లెట్ ఇస్ ఫైన్ ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం కి ఏం చేస్తామంటే కామన్ గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ని చూసినప్పుడు హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్స్ తీసుకోవాలి HCF లో లోయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్స్ ఎలా అయితే తీసుకుంటున్నామో LCM లో పెద్ద ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్స్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా 2 పవర్ 3 2 పవర్ 2 ఉన్నాయి యు హావ్ టు టేక్ 2 పవర్ 3 ఇక్కడ ఏమో 3 పవర్ 3 తీసుకోవాలి సో యు విల్ హావ్ 2 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ 2 క్యూబ్ 8 3 క్యూబ్ 27 సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 216 సో దిస్ ఇస్ హౌ యు కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద LCM ఆఫ్ गिवन టు నంబర్స్ ఇదే ప్రాసెస్ ని మనం 3 నంబర్స్ కు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లో లెట్ us దిస్ లెట్ us ఎక్స్టెండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ 3 నంబర్స్ So find the HCF and LCM of 20, 35 and 50. So we have 20 factors and 2 tens, 2 fives. So we have 20 mi into 2 into 2 into 5, which is 2 square into 5 power 1. 5 octet on the top, I have taken as 5 power 1. Now let us take the other number 35. 35 actually is simple. 5, 7 is 35. Where the factors are in there. So 35 can be written as 5 power 1 into 7 power 1. Let us take the third number 50, 225. then 25 mo 5 into 5 so you can write 50 as 2 into 5 into 5 so which is 2 power 1 into 5 power 2 so ikkada varaku baane undi so manaki ichina tuvant numbers ni prime factors kinda convert cheyali so after you convert these into prime factors manu em cheyalante you have to identify the factorization term so these rectangles lo unna values manaki kavali 2 power 2 into 5 power 1 2 power 1 into 5 power 2 5 power 1 into 7 power 1. HCF rasa itu perlu encer alam temanu. Ini three factorisations lo common ga orang na terms ni matra me tis kau al. Ikat 2 power 2 undi. Tapi ikat 2s lelu. So ante HCF lo 2 rad. Okay. Ikat 5 power 1. Ikat 5 power 1. Ikat 5 power 2. So 5 la ni kau alu nai. So ante manak prime factorisation lo 5 osu. Yenni 5 osu tu ala coda li. Yede ite lowest exponent undo. Manak jusai common factor ki. आ लोएस्ट एक्सपोनेंट उन्हें टर्म रहा है, सो 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 2, सो 5 पावर 1 लोएस्ट, आदि तीस कौन था? नेक्स्ट 
సెవెన్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు అంటే మనం సెవెన్ తీసుకోకూడదు హెచ్సిఎఫ్ లో సో దెన్ యుల్ హ్యావ్ హెచ్సిఎఫ్ హ్యాస్ యుల్ హ్యావ్ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఓన్లీ ఒక్క ఫ్యాక్టరే వచ్చింది ఫైవ్ పవర్ వన్ అంటే ఫైవ్ సో ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ సో లెట్ ఎస్ ఫైన్ ది ఎల్సిఎం ఇక్కడ ఎల్సిఎం దగ్గర మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి సో ఎల్సిఎం చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి టూ పా టూ ఇక్కడ టూస్ లేవు ఇక్కడ టూ పా వన్ ఉంది ఎల్సిఎం రాసినప్పుడు మాత్రం మనం ఏం చేయాలంటే ఏ ఫ్యాక్టర్ ని మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి ఫ్యాక్టర్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఏ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం ఎల్సిఎం లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ టూ పా టూ ఇక్కడ టూ లేదు టూ పా వన్ అంటే టూ ని ఖచ్చితంగా మనం ఎల్సిఎం లో రాయాలి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత టూ పా టూ సో ఎల్సిఎం లో టూ పవర్ టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ వన్ హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పవర్ టూ అంటే ఎల్సిఎం లో ఫైవ్ పవర్ టూ కూడా వస్తుంది ఇంకా వేరే ఏం ఫ్యాక్టర్స్ మిగిలే ఇక్కడ ఒక సెవెన్ ఉంది చూడండి సెవెన్ పవర్ వన్ అని ఈ సెవెన్ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు కానీ ఈ సెవెన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎల్సిఎం లో మాత్రం ఓకే సో ఇక్కడ ఒకే సెవెన్ ఉంది కాబట్టి విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సెవెన్ పవర్ వన్ రైట్ సో ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ హెచ్సిఎఫ్ రాసినప్పుడు త్రీ మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కామన్ గా ఉంటేనే రాయాలి ఒక చోట లేకపోయినా రాయకూడదు ఎల్సిఎం రాసినప్పుడు మాత్రం ఒక్క చోట ఉన్నా తప్పనిసరిగా రాయాలి ఒక చోట కన్నా ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏది ఉంటే డిగ్రీ అది తీసుకోవాలి సో మనకి ఇప్పుడు టూ పవర్ టూ కేమో పవర్ టూ టర్మ్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ పవర్ టూ ఇక్కడ ఒక సెవెన్ పవర్ వన్ ఉంది సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దెన్ ఎల్సిఎం కమ్స్ టు బి టూ పవర్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ టూ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ వన్ సో టూ స్క్వేర్ ఏమో ఫోర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ పవర్ వన్ ఇస్ సెవెన్ సో ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది హెచ్సిఎఫ్ ఆన్ HCF and LCM of given two numbers. Right? Now this is the assignment for today. To solve these problems. Write the prime factorization of the following numbers. If you prime factorization convert to this, you can convert to this. 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 Find the LCM and HCFs. And post the answers to me. Thank you.